சாப்டர் நைன் எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்காட்டு ஒன்பது புள்ளி பதினைந்துக்கான தீர்வு எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எவால் வித்த இன்டகரல் இன்டகரலில் பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஃபோர் டு ப்ளஸ் ஃபோர் லிமிட் இருக்குது மாடலஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது மட்டு மதிப்பு சார்பு இருக்குது இந்த தொகையின் மதிப்பை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வரைக்கும் லிமிட் இருக்குது முதல்ல மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோம் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸு அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸு கிரெட்டதனார் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ ஜீரோ விட பெரிய நம்பர்னால் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஜீரோ விட ஸ்மால் நம்பர் மைனஸ் நம்பர்னால் அதில் இன்னொரு மைனஸ் எடுத்துகிட்டு அது ப்ளஸ் ஆகிடும் இதுதான் மாடலஸ் ஃபங்க்ஷன் அதாவது அப்சல்யூட் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் மட்டு மதிப்பு அப்படிங்கிற சார்பு இதோட வரைபடம் பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும் இதோட வரைபடம் வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு ஜீரோவுக்கு முன்னாடி ஒரு லைனு ஜீரோவுக்கு அப்புறம் ஒரு லைனாக மாறும் அதாவது இது ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸுங்கிற லைனு இது ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் எக்ஸுங்கிற லைனு ஜீரோவுக்கு முன்னாடி வேறு ஜீரோவுக்கு அப்புறம் வேறு அப்படின்னு ரெண்டு லைனு நமக்கு ஃபிலிட் ஆகுது இதுதான் நம்ம அப்சல்யூட் வேல்யூ அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடியது இங்கே நமக்கு இருக்கக்கூடியது என்னென்னா மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அதை எப்படி எழுதலாம் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயே எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ போட போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்போ ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஃப் என்னென்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயோட வேல்யூ லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே இதை மறுபடியும் திரும்ப ரீ ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் எப்படின்னா வெறும் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எப்படின்னா எக்ஸு கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடும் மைனஸ் த்ரீ அதே போல் அந்த மைனஸ் உள்ளே நம்ம அல்ட்டிலே பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அல்லது மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு கூட வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா எக்ஸு லெஸ் தேன் மைனஸ் த்ரீயாக இருக்கும்போது இப்போ இதோட கர்வு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தோட்டத்தில் நமக்கு வரும் மைனஸ் த்ரீயில் வந்து திரும்பி போகும் ஜீரோ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ்னா இது ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ விட அதிகமான எண்களுக்கு மைனஸ் த்ரீ அண்டு அபவுக்கு மைனஸ் த்ரீ போட்டோம்னா ஜீரோ வரும் அது ஒரு பிரச்சனை அதனால் அதை எதையாவது ஒன்றில் சேர்த்துக்கோங்கிறதுனால நம்ம பாசிட்டிவ் சைடில் சேர்த்துருக்கோம் இது ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது இதில் நமக்கு இப்போது என்ன இன்டர்வல் கேட்டுறாங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வரைக்கும் ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நமக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இதே சாப்டரில் பிற்போதியில் பார்ப்போம் இருந்தாலும் இப்போதைக்கு நம்ம மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வரைக்கும் போகும்போது மைனஸ் த்ரீ வரைக்கும் ஒரு எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் வேறு இருக்குது அப்புறம் மைனஸ் த்ரீக்கு அப்புறம் வேறு எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் த்ரீக்கு அப்புறம் இருக்கிற எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் தான் அதிக வேல்யூ தருது அதனால் ரெண்டாக நம்ம இந்த இன்டகரலில் பிரிச்சுக்கு போகிறோம் இப்போ கிவன் இன்டகரல் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரல் மைனஸ் ஃபோர் டு ப்ளஸ் ஃபோர் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டிஎக்ஸுங்கிறது ரெண்டு இன்டகரலாக பிரியும் பார்த்தா தெரியுது நமக்கு மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து மைனஸ் த்ரீ இவிட குறைவானதுக்கு இதுதான் எஃப்ஆஃப் எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ தான் கட் ஆகுது அப்போ மைனஸ் த்ரீ வரைக்கும் ஒரு எஃப்ஆஃப் எக்ஸு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீக்கு வேல்யூ வேறு அப்புறம் மைனஸ் த்ரீக்கு அப்புறம் டைரெக்டாக எங்கள் இது வரைக்கும்னா ப்ளஸ் ஃபோர் வரைக்கும் அதே தான் ஒரே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீக்கு அதுக்கு வேறு இதுக்கு வேறு இப்போ ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் ரெண்டாக பிரிச்சுட்டோம்னா இதுக்கு மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து மைனஸ் த்ரீ வரைக்கும் இது தான் நமக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயோட வேல்யூ ஒய்னு இதை நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் அடிப்படையில் கிராஃபில் குறிக்கிறதுக்கு அப்படி எடுத்தோம் இந்த கிராஃப் தான் இந்த சம்மளை வந்து நமக்கு புரிதலை ஏற்படுத்துது அதனால் இந்த கிராஃபை வந்து நம்ம எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நன்றாக தெரிந்து கொள்ளணும் இதற்கு வந்து மேலே உள்ளதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஏற்கனவே படித்தது அதுலேருந்து நம்ம எப்படி இந்த கிராஃப் வரைகிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்த்துருக்கோம் ஓகே இப்போது தனித்தனியாக எஃப்ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூஸை சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுவோம் மைனஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீனு போடலாம் அல்லது மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனு போடலாம் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீலேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வரைக்கும் ப்ளஸ் எ
அப்படி போட்டாலும் நமக்கு இதே மாதிரி தான் வரும் இருந்தாலும் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதை ஈஸியாக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ அப்பர் லிமிட்டு போடுவோம் மைனஸ் இருக்குது அதனால் அப்பர் லிமிட்டுக்கு மைனஸு லோயர் லிமிட்டுக்கு ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகே அப்பர் லிமிட்டு போடும் மைனஸ் த்ரீ போட்டால் என்ன ஆகும் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ ஜீரோ பை டூ அடுத்தது லோயர் லிமிட்டுக்கு ப்ளஸ் போட்டால் வெளியில் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர்ட் பை டூ ஓகே அடுத்தது இதில் அப்பர் லிமிட்டு போடுறோம் என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர்ட் பை டூ மைனஸ் லோயர் லிமிட்டு போடுறோம் மைனஸ் த்ரீ போட்டோம்னா இது ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர்ட் பை டூ அப்படின்னு போட்டுடலாம் ஓகே அப்போ இதில் அப்பர் லிமிட்டும் அதில் லோயர் லிமிட்டும் கேன்சல் ஆகிடுது அதனால் நமக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன் வெரி சிம்பிளாக கிடச்சிருது மைனஸ் ஃபோரில் ப்ளஸ் த்ரீ பண்ணால் மைனஸ் ஒன் அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இது செவன் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை டூ கடைசியாக உள்ளது ஜீரோ இப்போ ஃபார்ட்டி நைன் பை டூ ஒன் பை டூ டோட்டலாக எவ்வளோது ஃபிஃப்டி பை டூ எவ்வளோது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நமக்கு வேல்யூ ஆஃப் த இன்டெகரல் வந்து வெரி சிம்பிளாக இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் கிடச்சிருது இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மாடலஸ் ஃபங்க்ஷன்னா எப்படி லிமிட்டை பிரிக்கிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது ஒரு முக்கியமான கான்செப்டு இந்த சாப்டரில் மாடலஸ் வந்தால் இன்டெகரல் ரெண்டாக பிரியும் இது நமக்கு அவசியம் தெரியணும் எந்த இடத்துல கட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இது மாதிரியான ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறப்ப இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோமோ அதை மாதிரியான ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணோம் அதாவது எக்ஸல் இடத்துல அந்த மாடலஸ் குள்ளே என்ன இருக்கோ அதை போட்டுட்டு அதை கிரேட்டர் தென் லெஸ் தேன் எப்படி பிரிச்சுக்கிட்டு அதை அந்த பக்கம் அனுப்பிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு லிமிட்டு அப்புறம் ஒரு லிமிட் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கிட்டு நம்ம கண்டிப்பாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தான் போட்டாகணும் இது எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்